நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் பெருமாளை குறித்து பாடப்பட்ட பக்தி பாடல் தொகுப்பு இது இந்து மதத்தில் வைணவ சமயத்தின் ஓர் ஆதாரமாக தமிழ் மறையாக கொண்டாடப்படுகிறது வைணவ சமயத்தில் ஆழ்வார்கள் பனிரெண்டு பேரினால் இயற்றப்பட்ட இந்த பாடல்கள் அனைத்தும் திருமாலை குறித்தான பாடல்கள் திருமால் வழிபாட்டில் குறிப்பிடத்தக்கது சொர்க்க வாசல் திறப்பு விஷ்ணு பகவான் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்தபோது தோன்றிய அசுரர்களை அடக்கி பாக்கியம் பெற்றவர்களாக மாற்றி அடைக்கப்பட்டதே சொர்க்கத்தலம் திருமாலின் கட்டுக்குள் உள்ள இந்த வாசல் வருடத்திற்கு ஒரு முறை திறக்கப்படுவது வழக்கம் பெரும்பாலும் திருமால் கோவில்களில் சொர்க்க வாசல் கட்டாயம் இருக்கும் ஆனால் இந்த வாசலற்ற திருத்தலம் எங்குள்ளது தெரியுமா தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணம் கோவில்களின் பூமியாக வர்ணிக்கப்படுகிறது இங்கே உள்ள இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையாந்த பெருமாள் கோவில் உலக பிரசித்தி பெற்றது தாயார் விஜயவல்லியுடன் சார்கமாணி என்ற திருநாமத்துடன் திருமால் அருள் பாலிக்கிறார் சார்கமாணி கோவில் காவேரியில் ஸ்ரீ சக்கரம் தோன்றிய இடத்தை இப்போது சக்கரை தீர்த்தம் என்று அழைக்கப்படுகிறது சார்கமாணி என்னும் பெயரில் உள்ள சார்கம் என்ற சொல் திருமாலின் வில்லை குறிக்கிறது பாணி என்பது கரத்தில் ஏந்தியவன் என பொருள் தருகிறது சார்கமாணி என்பதற்கு சார்கம் என்னும் தெய்வீக வில்லை ஏந்தியவன் என்பது பொருள் இங்குள்ள மூலவர் சார்கமாணி ஆறாம் அமுதன் எனப்படுகின்றார் பெருமாளின் மங்களாசாசனம் பெற்ற நூத்தி எட்டு திவ்ய தேசங்களில் இத்தலம் பனிரெண்டாவது திவ்ய தேசம் சோழர்களால் கட்டப்பட்ட இக்கோவிலின் மூலஸ்தானத்தில் ஹேம ரிஷி புத்திரியான கோமலவல்லி மற்றும் மகாலட்சுமியுடன் பெருமாள் அருள் பாலிக்கிறார் மூலவர் கருவறையை சுற்றி நரசிம் அவதார சிலைகள் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டுள்ளது இத்தல தேர் சக்கரம் பிரம்மாண்ட தோற்றத்துடன் சுற்றுப்புற சுவர்களிலும் அழகிய கலை நயமான வடிவமைப்பை கொண்டுள்ளது பதினோரு நிலைகளுடைய இது நூத்தி ஐம்பது அடி உயரம் கொண்டது அடுத்து இத்தலத்தின் சிறப்புகளை பற்றி அறியலாம் வாங்க சார்கம் என்று வில்லை கொண்டிருந்தால் சார்கம்பாணி எனப்படுகிறார் இக்கோவிலில் நடைபெறும் சித்திரை தேர்விழா உலக பிரசித்தி பெற்றது இத்திருவிழாவின் போது வழிபடும் தேர் சித்திரை தேர் என அழைக்கப்படுகிறது தென்னிந்தியாவிலேயே உள்ள கோவில் தேர்களில் இது மூன்றாவது பெரிய தேர் என்ற சிறப்பை பெற்றுள்ளது இது திருவாரூர் ஆழி தேருக்கும் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் கோவில் தேருக்கும் இணையாக புகழ்பெற்றுள்ளது அடுத்து இத்தலத்தின் வழிபாட்டு முறைகளை பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க இத்தல பெருமாளை வணங்கினால் சகல தோஷங்களும் நீங்கும் என்பது நம்பிக்கை திருமணத்தடை குழந்தை பாக்கிய மற்றவர்கள் இத்தலத்தில் தாயார் மற்றும் திருமாலை வழிபட்டு செல்ல சுப காரியம் அரங்கேறும் அவ்வாறு வேண்டியவை நிறைவேறியதும் துளசி மாலை குங்குமம் ஆகியவற்றுடன் வில்வார்ச்சனை செய்து நேர்த்திக்கடனை நிறைவேற்றுகின்றனர் அடுத்து இக்கோயிலின் தல வரலாறு என்ன என்பதை அறியலாம் வாங்க திருமணத்திற்காக இத்தலம் வந்த பெருமாள் தாயாருடன் விளையாடுவதற்காக பூமிக்கு கீழே ஒழிந்து கொண்டார் திருமாலை காணாத தாயார் கலக்கமுற்றார் அப்போது அவள் முன் தோன்றிய பெருமாள் தாயாரை மனம் முடித்தார் திருமால் ஒழிந்த இடம் பாதாள சீனிவாசர் சன்னதி என்றும் திருமணம் முடித்த இடம் மேட்டு சீனிவாசர் என்றும் வழங்கப்படுகிறது திவ்ய தேசங்கள் பெரும்பாலும் சொர்க்க வாசல் கொண்டிருக்கும் ஆனால் இத்தலத்தில் சொர்க்க வாசல் கிடையாது இதற்கு காரணமாக இத்தலம் மூலவர் வைகுண்டத்திலிருந்து நேரே இங்கு வந்ததாகவும் இவரை வணங்கினார் முக்தி கிடைத்துவிடும் என்று நம்பப்படுகிறது இதனாலேயே இங்கு சொர்க்க வாசல் அமைக்கப்படவில்லை என்கின்றனர் சார்கம்பாணி திருக்கோவில் தாயாரின் பிறந்த வீடாகும் திருமால் அவரை திருமணம் செய்து வீட்டோடு மாப்பிள்ளையாக இங்கேயே உள்ளார் எனவே இங்கு தாயாருக்கே முக்கியத்துவம் தவறப்படுகிறது தாயாரை வணங்கிய பிறகே பெருமாளை வணங்க வேண்டும் என்பது பொதுவான அம்சம் என்றாலும் இத்தலத்தை பொறுத்தவரை தாயார் சன்னதிக்கு சென்ற பிறகே பெருமாள் சன்னதிக்குள் செல்லும் வகையில் வடிவமைப்பும் செய்யப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது கும்பகோணத்திற்கும் தஞ்சாவூருக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவில் அமைந்துள்ளது அருள்மிகு சாரங்கமாணி திருக்கோயில் ஆகவே நண்பர்களே இக்கோயிலை காண சென்னை திருச்சி மதுரை என மாநிலத்தின் எந்த பகுதிகளிலிருந்தும் ரயிலின் மூலம் கும்பகோணம் வந்தடையலாம் நன்றி எங்கள் தமிழ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சேனலை பார்த்தமைக்கு நன்றி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க தவறாம உங்கள் கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸ்